வெரி குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து நிறைய சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வர ஒரு இஷ்யூ ஈவன் பெரியவங்களுக்கு வர ஒரு இஷ்யூ அது வந்து நம் நம்ம ஊரில் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வெட்டு இல்லை பூச்சிக்கடி இல்லைனா வந்து வட்ட வட்டமாக முடி கொட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா முக அந்த அது முடியிலேயே வந்து உங்களுக்கு சில சின்ன ஒரு வட்டமாக ஒரு காயின் சைஸ் பகுதி வந்து கொட்டி போயிடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால்டாக ஒரு பேட்ச் இருக்கும் அந்த இடத்துல முடியே இருக்காது சுத்தமாக அது பேர் தான் நாங்கள் அலோபேஷியா ஏரியேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறது அலோபேஷியா ஏரியேட்டா ஏன் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இந்த அலோபேஷ் ஏரியேட்டா என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சில அடல்ட்ஸுக்கு கூட வட்ட வட்டமாக ஓவர் நைட் அதாவது ஒன்றுமே இருக்காது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெ சலூனில் முடி வெட்ட போயிருப்பாங்க இல்லை ஹேர் கட்டை சின்ன பசங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டு அப்போ தான் விலைக்கு பார்ப்பீங்க பார்த்தா ஒரு வட்டமாக முடி கொட்டியிருக்கும் உங்களுக்கு உடனே பேரண்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக பயந்து போயிடுவாங்க என்னது இது எப்படி ஆயிடுச்சு இந்த கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்னுட்டு ஸோ வந்து இது என்னன்னா இது வந்து நம்ம முடிக்கே வர ஒரு தன்னெதிர்ப்பு நோய் அதாவது நம்ம உடம்பு நம்ம முடிக்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு கொடுத்துக்குது இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடி வந்து ஓவர் நைட் கொட்டி போயிடும் உங்களுக்கு இதை பற்றி புரியறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா எப்படி இந்த ஹேர் க்ரோத் சைக்கிள் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணுங்க அதாவது ஹேர் க்ரோத் சைக்கிள்னா இப்போ வந்து ஹேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வளரும் அதாவது க்ரோத் பீரியடுன்னு இருக்கும் அதுக்கு அந்த க்ரோத் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு டென் இயர்ஸ் இப்போ ஒரு முடி வெளியே வருதுன்னா இந்த ஈச் ஹேருக்கு வந்து த்ரீ டு டென் இயர்ஸ் வந்து அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது லேடிஸ்க்கு ஆப்வியஸ்லி லாங்கர் பீரியடாக இருக்கும் மென்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் பீரியடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு இல்லை அஞ்சு மாதத்துக்கு வந்து அது ரெஸ்ட் எடுக்கும் அந்த முடி வளராது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு வாரம் வந்து முடி கொட்டி போயிடும் அந்த த்ரீ டு ஃபைவ் வீக்ஸ் வந்து ஹேர் வில் கீப் ஃபாலிங் அவுட் இதுதான் ஒரு ஹேரோட சைக்கிள் உங்களுக்கு இந்த ஹேர் சைக்கிளுங்கிறது எவ்ரி ஹேருக்கு தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஸ்கேல்ப்பில் இருக்கிற எல்லா முடியும் எடுத்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து க்ரோத்தில் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து ஒரு ஃபாலிங் ஃபேஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் அதாவது இந்த தன்னெதிர்ப்புன்னு சொன்னேன் இல்லையா தைராய்டு இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு ஆஸ்மா ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இல்லைவன் பெரியவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு அந்த தன்னெதிர்ப்புங்கிறத நம்ம பாடி கொடுக்குற இம்யூனிட்டி நம்ம முடியிலேயே வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் கோ க்ரோயிங் ஹேர் வந்து திடீர்னு ரெஸ்டிங் ஃபேஸுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த முடி அப்படியே நின்று கொட்டி அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்க்கு வந்துடும் உங்களுக்கு இல்லைனா ஃபாலிங் ஃபேஸ்க்கு போயிடுது உங்களுக்கு இதுதான் வந்து அலோபேஷ் ஏறிட்டாங்கிற பிரச்சனை அதனால தான் வட்ட வட்டமா முடி கொட்டுது இது வந்து உங்களுக்கு சின்ன எஸ்பெஷலி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து டான்சல்ஸ்ல வந்து க்ரோத் இருக்கிறது இல்லை அடினாய்டு வந்து தொண்டையில க்ரோத் இருக்கிறது இல்லைனா வந்து காது மூக்கு தொண்டையில வந்து வேற தான் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இல்லைனா வந்து ஒரு சொத்தப்பல் அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷனா அந்த முடி வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடுது அந்த முடி கொட்டி போயிடுது உங்களுக்கு ஸோ இந்த இஷ்யூஸ்னால நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகிடுவாங்க ஏன்னா இந்த அலுபேஷ ஏரியாட்டாங்கிறது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைமில் வந்து முடி தானே வளர்ந்துடும் அதாவது அந்த இம்யூன் அட்டாக் வந்து குறைஞ்ச உடனே முடி தானே வளர ஆரம்பிச்சிடும் திருப்பி பட் சில குழந்தைங்களுக்கு அதாவது வந்து ஆர் ஈவன் சில பெரியவங்களுக்கு எப்போ வந்து உங்களுக்கு சிவியராக இருக்கோ ஃபுல் ஹேருமே கொட்டி போகிற சான்ஸ் இருக்குது அதாவது என்டையர் ஸ்கேல்ப் வந்து பால்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதுக்கும் மேலே வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து உடம்பில் இருக்கிற எல்லா முடியுமே கொட்டி போகிற கூட சான்ஸ் இருக்குது இது எல்லாருமே உங்களுக்கு அந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூனால வரது உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிவியர் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தே ஷுட் கோ ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் மைல்டாக ஒரு பால்ட் பேட்ச் இருக்கிறது யூ கேன் வெயிட் ஃபார் சம் டைம் அந்த வெயிட் பண்ணுற சம்டைம்ஸ் அது ஆனே வளர்ந்துருது அப்படிங்கிற பட்சத்தை நீங்கள் விட்டுடலாம் பட் அப்போவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு இயர் நோஸ் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்காங்கிறது செக் பண்ணுறது அவசியம் ஸோ உங்கள் டெர்மடாலஜிஸ்ட்டை நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அடுத்தபடி என்ன பண்ணலாம் என்ன செக் பண்ணலாம் அண்ட் ஏதாவது லோஷன்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அதாவது அது போட்டால் வந்து வளரும் அப்படிங்கிற மெடிசன்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது தவிர வந்து லிக்விட் நைட்ரஜன் தெரப்பி அப்படிங்கிறதும் இருக்குது அதை வ
ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஹெல்த் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு வந்து ஒரு வட்டமாக முடி கொட்டுதுங்கும் போது வேற என்ன இஷ்யூஸ் ஏதாவது சார்ந்திருக்காங்கிறது செக் பண்ணுறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வித் ஆல் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ ஹோப் யூ ஹேட் அ குட் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்